ഹേ ഗാസ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരു കുട്ടി ഡേ മൈ ലൈഫ് പ്ലസ് നമുക്കിന്ന് ഒരു ന്യൂ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസും കാര്യങ്ങളും വിളിക്കാൻ പോകുന്ന ബ്ലോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിൽ ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് ഒരു മൂഡും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പീരീഡ്സ് ഡി ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യുന്ന ഇന്നെനിക്ക് പീരീഡ്സ് ആയ ദിവസമാണ് എനിക്ക് പിള്ളേരെ വിളിക്കാൻ പോകുന്ന ടൈമിൽ പീരീഡ്സ് ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും നമുക്ക് ട്രാവലുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തത്തില്ല ഞാൻ നാളെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞോ വൈകുന്നേരം എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലെത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്ര ലേറ്റ് ആവുന്നത് ആൻഡ് ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും എൻ്റെ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു കുട്ടീനെ വിളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല കാരണം അതെനിക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് സോ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം അതിനൊക്കെ ശേഷം ഞാൻ ബാക്കി എടുക്കാം കാരണം എനിക്ക് നല്ല വയറുവേനയുണ്ട് കിടന്ന കിടപ്പാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ പോകുന്ന അറിയാൻ വള്ളാണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് കുറച്ച് ദിവസമായി എനിക്ക് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് കാരണം ഈ ഡിപ്രഷൻ മൂഡ് സ്വിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഇത്തവണ ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പീരീഡ്സാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ പെയിൻ എനിക്ക് പെയിൻ കില്ലറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല കഴിക്കാൻ കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കഴിക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്നാലും നിങ്ങൾ പോയ കുട്ടീനെ കൊണ്ടുവന്ന വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കാണാം ഹായ് ഗായ്സ് ആൻഡ് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നാട്ടിലേക്ക് എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ പേ പെനി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ജർമ്മനി കാനഡ യു കെ കംപ്ലീറ്റ് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് ലൈക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നമുക്ക് എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പബ്ലിക് ലൈക്ക് പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനുണ്ട് പേ പെനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും ലൈക്ക് ബെറ്റർ ദാൻ ഗൂഗിൾ ഗൂഗിളിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിങ് റേറ്റ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളിപ്പോൾ യൂറോ ടു ഐ എൻ ആർ എന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിങ് റേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിലും ബെറ്റർ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും പേ പെന്നി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് വിതൗട്ട് എനി ഹിഡൻ കോസ്റ്റസ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരത്തില്ല പിന്നെ ഉള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല സംതിങ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ കസ്റ്റമർ കെയർ സർവീസ് സപ്പോർട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ റെഫർ ആൻഡ് ഏൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി കൂടെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പല പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഒരു കോഡ് നമ്മുടെ ഒരു കോഡ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിന് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേ പെന്നിയുടെ റെഫറൽ കോഡ് വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരാൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും എനിക്ക് എമൗണ്ട് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒത്തിരി ഒന്നും വേണ്ട ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് അത് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടും പറ്റും സോ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു കുറഞ്ഞ പൈസയെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പൈസ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പേ പിന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക പേ പിന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നാട്ടിലേക്ക് നടത്താം ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എൻ്റെ ഈ റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഏൺ ചെയ്യാം ഹലോ ഗായ്സ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ തുടങ്ങ
അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് എടുത്താൽ മതി ലെഗ് പീസ് മാത്രമായിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് അറുപത്തൊന്നാണ് അതിന് മൂന്ന് പോയിന്റ് അറുപത്തൊന്ന് അതി കുറഞ്ഞത് കിട്ടാൻ പാടാ പിന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിറക്കില്ല വിങ്സ് ഇല്ലേ വിങ്സ് ഉണ്ട് ടു പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സിന് അത് വേണേ എടുക്കാം കൈനറേ സാധനങ്ങളാണ് അത് മാത്രം മതിയോടാ നമ്മൾ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിറങ്ങി അത്യാവശ്യ സാധനം വാങ്ങിച്ചു അല്ലേ എന്തൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു അരി പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ചിക്കൻ ചോള അത്യാവശ്യം ഒരു ദിവസം തട്ടിക്കിട്ടോളാം അല്ല വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ ഇവക്ക് അവരെന്തൊക്കെയോ അവിടെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് പാസ്ത ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളോ അതിന്റെ സോസും ഒക്കെ പക്ഷെ ഒന്നും കഴിക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇനി വേ ഞങ്ങള് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കാണാം ബായ് നിങ്ങള് ഞങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ വന്ന സാധനം മറന്നു വിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നേക്കാണ് ശരിക്കും സിമ്മെടുക്കാൻ വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തേലും വാങ്ങാന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് സിമ്മെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ബാഗിച്ച് അവിടെ വട്ടം കിടന്നതിനെ പറ്റി കോർത്തു മിസ് പോയി സിമ്മ് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ വീട്ടിൽ പോവാ പിന്നെ മെസ്സേജ് അയക്കണം കേട്ടോ ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തേക്ക് പിന്നെ അച്ഛനും എല്ലാവർക്കും മെസ്സേജ് പറഞ്ഞില്ലേ പോവാണ് നെറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു കേസ് അപ്പൊ അതിൽ എപ്പോഴും കുറ്റി പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാർ പന്ത്രണ്ട് മണി ആകുമ്പോൾ വരും പിന്നെ വേ ബൈ ബൈ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ട ഡ്രസ്സ് തന്നെ ഇട്ടോട്ടെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പീരീഡ്സ് ആയെന്നുള്ളൊരു കേസ് അപ്പം മേ ബി കുറച്ച് ജീൻസ് ഇടുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അൺകംഫോർട്ടബിളായിട്ട് വരും കാരണം ഒത്തിരി ട്രാവൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പിളിക്കാൻ പോകണം എന്നിട്ട് അവളെ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് പിറ്റോസ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുള്ളൂ അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് അൺകംഫോർട്ടബിളാണ് ജീൻസ് ഇടും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ട്രാവൽ അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇത് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ സെക്യൂർ ആണ് പിന്നെ എൻ്റെ അടിയിൽ വേറെ പാനുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിവേ പയ്യെ പയ്യെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം നമ്മുടെ കൺസൾട്ടൻസി ആൻഡ് ഓരോ കാര്യത്തിൻ്റെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ പോട്ടെ കേട്ടോ സമയം പോവുകയാണ് ഞാൻ വേഗം നടന്നെന്ന് എത്തട്ടെ സോ അപ്പം നമ്മൾ ആളെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കുറേ നേരം അവിടെ ചുമ്മാ നിൽക്കായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ട്രെയിൻ വരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രെയിനൊക്കെ കയറി പോവും ആൻഡ് നാളെ രാവിലെ നിന്റെ മു വിളക്കാൻ മുമ്പ് വന്ന ഒരു കുട്ടി അവിടെ ഉണ്ട് ആളെയും കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം അപ്പം പിന്നെ കാണാം ഓ നവ്യനെ കൊണ്ട വിട്ടിട്ട് ആ പേരൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എല്ലാവരും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നവ്യ ഇതാ ഈ കുട്ടിയായിരുന്നു ഒന്ന് വന്നത് കുട്ടിയെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം കേട്ടോ സമയമുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പം ഇവളായിരുന്നു നേരത്തെ കൊണ്ടത് രണ്ടു പേരും നൈബേഴ്സും ഫ്രണ്ട്സും ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് അപർണയുടെ വക എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് മുട്ടക്കറിയും പിന്നെ ചപ്പാത്തിയില്ലല്ലോ പൊറോട്ടയും പൊറോട്ടയും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം കിട്ടിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങള് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമോ ഞാൻ അപർണ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് തൊടുപുഴയാണ് ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പം എഫ് എസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പേര് നവ്യ എൻ്റെ വീട് തൊടുപുഴയാണ് ഞാനിപ്പം എഫ് എസ് ജി ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിൽ നിന്ന് എഫ് എസ് ഔട്ട് നോക്കി ടൈമിൽ ഞങ്ങളിവിടെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ കുറെ ഏജൻസീസിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെ ഏജൻസി നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊടുത്തു കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ടെൻ കെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആദ്യം വാങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ തൊട്ടടുത്ത ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നടന്നില്ല അല്ലേ ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും എടുത്തില്ല ഇന്റർവ്യൂ ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത മാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ അങ്ങനെ നീട്ടി 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 കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്നും വിളിക്കും അവരുടെ അടുത്ത് പിന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് റെസ്പോൺസ് കിട്ടാണ്ടായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ റീഫണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പേര് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേര് റീഫണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് റീഫണ്ട് കിട്ടി എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എ യു പേരിന് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്ലൈ ച
അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അവർ നല്ല പോലെ വലിച്ചു നീട്ടുമായിരുന്നു നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ഒന്നും ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല ചോദിച്ചാലും വലിയ കാര്യമായിട്ട് റിപ്ലേസും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മാക്സൽ കൺസൾട്ടൻസിയിൽ കൺസൾട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാക്സ്വെല്ലിൽ വന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു മറ്റ് ഏജൻസിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടൻസിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നേരിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മൾ സെൽഫ് ആയിട്ട് തന്നെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ സെൽഫ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ഗൈഡൻസ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വഴി നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അവരുമായിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ട് വരും ആ കോൺട്രാക്ട് അല്ല കോൺടാക്ട് വരും അവർക്ക് അവരുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമുക്കൊരു കോൺടാക്ട് വരും എന്ത് കാര്യമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അപ്പപ്പം തന്നെ അറിയാം ഏജൻസി നമ്മൾ ത്രൂ കൊടുത്താൽ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അവരോട് നമ്മൾ എത്ര ചോദിച്ചാലും അവർ പറയില്ല ഇത് നമുക്ക് തന്നെ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ മെയിൽ അയച്ച് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഡേറ്റ് കിട്ടി നമുക്കാണ് ഡയറക്റ്റ് മെയിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന ദിവസം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ദിവസത്തേക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ന ആപ്പ് ത്രൂ ആണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് മെയിലും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏജൻസികളെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്ര ഫണ്ട് ആവത്തില്ല നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ മാക്സ്വെല്ലിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കൺസൾട്ടേഷൻ ആണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അവർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഗൈഡൻസ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ പേപ്പർ വർക്ക് പിന്നെ വിസയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ പേപ്പർ വർക്ക്സ് എല്ലാം അവർ ചെയ്ത് തരും പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസ് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സ്വെല്ല് വന്ന ശേഷം അയ്യോ ഇത് ഇച്ചിരി ഇതായിട്ട് തോന്നി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു ലൈക്ക് നെഗറ്റീവ്സ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ വേണം ഈ മെയിൽ അയക്കാനായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരുപാട് മെയിൽ അയച്ചാലേ നമുക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു റിപ്ലൈ കിട്ടുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നും കൂടി എഫേർട്ട് ഇടണം അതിനും കൂടെ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൺസൾട്ടൻസിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ കാര്യം നമുക്ക് അറിയാതിരിക്കണം നമ്മളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവർ നമുക്കൊരു ഗൈഡൻസ് മാത്രമേ തരുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അറിയാതിരിക്കണം നമ്മൾ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം അവരോട് അവരോടാണെങ്കിലും അവരോട് എന്താ പറയുക ഇപ്പം അവരോടാണെങ്കിലും ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അതല്ലാതെ അവരെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ഗൈഡൻസ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം നമ്മുടെ നമ്മൾ വേണം എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യാനായിട്ട് അതെ നമ്മുടെ മുടിയൂൾസും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ അവർ മുടിയൂൾസിനെ റിജക്ഷൻ തരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മുടിയൂൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എഫോർട്ട് ഇട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കാം അല്ലാതെ എനിക്കിപ്പം പേഴ്സണലി അവിടെ കൊടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഏജൻസി ഏജൻസി അല്ല കൺസൾട്ടൻസി ത്രൂ വന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് ഇപ്പം മോശമാണെന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവം എനിക്കിതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിലും നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടായിരുന്നു പോയി പോയത് ഇവിടെ വന്ന് ഇതിവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണെങ്കിലും എനിക്കങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ കാര്യങ്ങൾ അവിടം വരെ എല്ലാം എൻ്റെ സ്മൂത്തായിരുന്നു പക്ഷെ വിസയ്ക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വിസ റിജക്ഷൻ വന്നു പക്ഷെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്ക് റിജക്ഷൻ വന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ ഓക്കെ ആയി അതിൻ്റെ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ആ വിസ റിജക്ഷൻ വരുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു പ്ലേസിലേക്കായിരുന്നു വരുന്നത് അപ്പം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഏകദേശം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരിടത്തായിരുന്നു
നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എഫേർട്ട് ഇട്ട് നമ്മുടെ കാര്യം കുറച്ചും കൂടി ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുമല്ല നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അഫോർഡബിൾ അഫോർഡബിൾ അതല്ല അവർ അവർ തരുന്ന കൺസൾട്ടൻസി നമുക്ക് പറ്റും നമുക്ക് 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 എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ മെസ്സേജ് അയച്ചാലും നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്ലൈയും കാര്യങ്ങളും കിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യമാണെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരും കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി സംശയങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കാണും അപ്പം എത്ര പ്രാവശ്യം ഇപ്പം നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ മടിയൊന്നും വേണ്ട ഒന്നുകൂടി പറയുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതെന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് ചോദിക്കാനും വലിയ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഏജൻസിയെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വരുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതാണ് കാര്യം ഏജൻസിയിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫീസ് ആകും അത്രയും നമുക്ക് അത്രയും ഫീസിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഏജൻസിയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്ക വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ വരണതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് സോ അപ്പൊ നമ്മള് ഇവർക്ക് ഞാന് എന്തായിരുന്നു ഇവരുടെ കൂടെ നമ്മളെങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി സിറ്റി രജിസ്ട്രേഷനും പിന്നെ ഇൻഷുറൻസിനും കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോ ഇവർക്ക് ജാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ കൂടെ പോയി ജാക്കറ്റോടെ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആ വഴി വീട്ടിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി വേ ജാക്കറ്റൊക്കെ എടുക്കാൻ മുമ്പ് നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം ചില്ലറ കിട്ടും ചില്ലറ എടുത്തോ അത് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഭ്രമണിലൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് ജസ്റ്റ് വേറെ ഇറങ്ങി എല്ലാം കാണിക്കായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ജാക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന വീഡിയോസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിന്റെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കാരണം അതൊന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇവരാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ്ലി വരുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മേ ബി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം വേറെ ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം അപ്പം ഞങ്ങളിതാ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചു ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിൻ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇനി എന്തായാലും എപ്പോഴേലൊക്കെ കാണാം എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് കാണാം ശരി ബായ്